हेलो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वाचिंग और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल अच्छा जी आज जो मैं आपको लेक्चर देने जा रहा हूँ वो जर्नल एंट्रीज के बाद नेक्स्ट स्टेप है जिसे हम कहते हैं लेजर्स ठीक है लेजर्स क्या चीज होती है आज हम उस पर डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि कितने टाइप्स के लेजर होते हैं ठीक है अच्छा फॉर्म ऑफ लेजर या टाइप्स ऑफ लेजर बात एक ही होगी फॉर्म कितनी फॉर्म होती है कितनी टाइप्स होती हैं तो लेजर्स की हमारे पास दो तरह की फॉर्म होती हैं ठीक है थीके? दो तरह के लेजर होते हैं जिनको हम अकाउंट भी कहते हैं नॉर्मली क्वेश्चन में लिखा होता है पोस्टिंग टू द टी अकाउंट पोस्टिंग टू द लेजर ठीक है लेजर का है इसका मतलब है कि पोस्टिंग करनी है अपने अकाउंट के अंदर अब वो टी अकाउंट का है या फिर कोई और स्टैंडर्ड फॉर्म का है ठीक है तो लेजर हमारे पास कितने टाइप के होते हैं वो समझ लेते हैं सबसे पहले हमारे पास लेजर की फॉर्म में नंबर वन टी अकाउंट नंबर टू है स्टैंडर्ड फॉर्म दो तरह के लेजर्स हैं पहले हम जो समझते हैं वो समझते हैं टी अकाउंट को टी अकाउंट क्या चीज होती है ठीक है ये एक अकाउंट होता है टी की फॉर्म में आप देख रहे होंगे टी की फॉर्म में ये अकाउंट है ठीक है इसको हम स्केलेटन फॉर्म ऑफ अकाउंट भी कहते हैं ठीक है स्केलेटन फॉर्म ऑफ अकाउंट और इसमें जो है जनरल एंट्री से पोस्टिंग होके आ रही होती है लेजर में अच्छा आप बोलेंगे सर जब जनरल एंट्रीज बनाते हैं तो भी लेजर पोस्टिंग क्या जरूरत होती है या अकाउंट में पोस्टिंग वो इसलिए जरूरत होती है फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जनरल एंट्रीज में एक एंट्री हुई है कैश की पहली तारीख को एक एंट्री हुई है सात तारीख को एक एंट्री हुई है पंद्रह तारीख को और एक आखिर में हुई है तीस तारीख को तो मुझे सारी जनरल एंट्रीज निकाल के देखनी पड़ेंगी चेक करनी पड़ेंगी कहाँ कहाँ से मेरी कैश डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है मैं सिर्फ एक 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 कैश की बात कर रहा हूँ और भी अकाउंट है जैसे अकाउंट पे बिल है नोट पे बिल है बहुत सारे अकाउंट है तो मैं अभी कैश की कैश की बात कर रहा हूँ मतलब एक एक एंट्री को पकड़ की बात कर रहा हूँ तो जब मैं लेजर पोस्टिंग में बात करता हूँ तो मैं डेट वाइज एक ही जगह पे मैं सारी एंट्री पुट करता जाऊंगा ये फॉर एग्जाम्पल मैंने कैश का वालम बना लिया तो सारी कैश की एंट्री मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी अब मुझे जन एंट्री में जाने की जरूरत नहीं है मैं अपना कैश का अकाउंट देखूंगा मुझे पता चल जाएगा कहाँ कहाँ कौन कौन सी तारीख को डेबिट हुआ है कौन कौन सी तारीख को क्रेडिट हुआ है ये डिफरेंस है अच्छा सबसे पहले टाइटल ऑफ अकाउंट टाइटल ऑफ अकाउंट होता है जिस नाम का अकाउंट बन रहा है जैसे आपका नाम एक्स है मेरा नाम वाई है इसका नाम जेड है ये होता है कि भाई आप पहचान सकते हैं कि ये इस, इसका नाम है ये बंदा ये है इसी तरीके से टाइटल ऑफ अकाउंट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे टाइटल का नाम आएगा कैश का अकाउंट है अकाउंट पे बिल का है अकाउंट सी बिल का है नोट पे बिल का है कैपिटल का है किसी का भी है तो ये जो टाइटल ऑफ अकाउंट है यहां पर उस एल, उस उस अकाउंट का नाम आ जाएगा जिसका हम बना रहे हैं फॉर एग्जांपल कैश है तो अकाउंट नोट पे बिल है मैंने आपको पहले बता दी बात अच्छा मैं कहता हूं जनरल एंट्री से मैंने पोस्टिंग शुरू की एक मिनट रुकी मार्केट दीजिए मुझे ठीक है अब जिन मैंने फॉर एग्जाम्पल पहली तारीख को कैश किया टेन थाउजेंड का डेबिट कैश टेन थाउजेंड का कैश डेबिट हुआ तो मैंने डेबिट वाली साइड पे डाल दिया टेन थाउजेंड ठीक है फर्स्ट डेट को डेट आ जाएगी पहली तारीख को ठीक है मैंने टेन थाउजेंड डाल दिया मैं कहता हूं सात तारीख को क्रेडिट हुआ कैश थ्री थाउजेंड का डॉलर का ये तीन तारीख डाली डेट में ठीक है और ये डाल दिया थ्री थाउजेंड ठीक है जी फिर मैं कहता हूं जी दस तारीख को कैश डेबिट हुआ तो मैंने डेट डाल दी टेन और जो भी महीना हो तो महीने का नाम भी लिख दें फाइव थाउजेंड डॉलर ठीक है ये इस तरीके से टी अकाउंट की फॉर्म में जब आप देखेंगे आपको डेट वाइज पता चल जाएगा कि कहां कहां डेबिट हो रहा है कहां क्रेडिट हो रहा है ये टाइटल ऑफ अकाउंट कैश का है यहाँ आप कैश का मैं लिख देता हूं कि ये मैंने टाइटल ऑफ अकाउंट में मैंने कैश का अकाउंट बनाया है ठीक है भाई ठीक अच्छा यहां तक समझ में आ गई बात अब आ जाइए स्टैंडर्ड फॉर्म पे नंबर टू स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है टाइटल ऑफ अकाउंट मैंने आपको पहले समझा चुका हूं टाइटल ऑफ अकाउंट जो जो अकाउंट बनना है उसका नाम आ गया अच्छा इसमें जो है होते हैं टोटल छह कॉलम डेट का एक्सप्लेनेशन पी डेबिट क्रेडिट और बैलेंस अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्म होता ही है कि जो जिस डेट को जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट सेकंड टेंथ थ्री जो भी थी वो डेटें यहाँ पे आ जाएंगी ठीक है एक्सप्लेनेशन में किसी से हमने डेबिट ऑन अकाउंट लिया है किसी को हमने कैश पेमेंट किए अगर वो बोले तो लिख दें नहीं तो जरूरत नहीं ठीक है पीआर में क्या होता है जिस तरीके से जनरल एंट्रीज में पोस्ट पोस्ट रेफरेंस होता है 
कि मैंने उसमें लेजर जो सॉरी लेजर बनो उस पर मैंने पे ऑर्डर नंबर डाला और चेक नंबर डाला तो वही पे ऑर्डर नंबर या चेक नंबर यहाँ पर आ जाएंगे रेफरेंस के लिए ताकि आपको पता चल जाए कि भाई ये चेक इस चेक नंबर के या इस उसके क्या कहते हैं मैंने अभी क्या बोला था पे ऑर्डर के थैंक यू पे ऑर्डर के अगेंस्ट जो है ये आया है अच्छा डेबिट वाले कॉल पर फॉर एग्जांपल मैं डेट फर्स्ट को मैंने कहा टेन थाउजेंड डॉलर मेरे पास डेबिट हुआ है ठीक है फिर मैंने बोला तीन तारीख को क्रेडिट हुआ है ये जो पोस्टिंग आएगी ना जनरल एंट्री से आएगी थ्री डॉलर अच्छा ये जो बैलेंस वाला में ये कैसे यूज करेंगे जो टेन थाउजेंड है ये टेन थाउजेंड डाल दिया अब जो थ्री थाउजेंड है वो क्रेडिट का इसलिए टेन थाउजेंड में से माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा सेवन थाउजेंड ठीक है उसके बाद मैं कहता हूं टेन को मेरे पास डेबिट हुआ फाइव थाउजेंड डॉलर अब ये फाइव थाउजेंड और सेवन थाउजेंड कितना हो जाएंगे ट्वेल्व थाउजेंड डॉलर ठीक है अब मैं कहता हूं एक और एंट्री ले लेते हैं मैं बोलता हूं फिफ्टीन को क्रेडिट हुआ है टू थाउजेंड डॉलर ठीक है अब बैलेंस से क्या हो जाएगा ये टू थाउजेंड डॉलर माइनस हो जाएंगे टेन थाउजेंड डॉलर ठीक है डेबिट वाली साइड में से क्रेडिट वाली साइड माइनस होकर बैलेंस में आती रहेगी ये कहलाता है स्टैंडर्ड फॉर्म ठीक है दो तरह के हमने फॉर्म पढ़ ली एक स्टैंडर्ड और टी अकाउंट इसको हम स्केलेटन फॉर्म भी कहते हैं फिर भी कोई कंफ्यूजन हो फॉर्म उसमें अकाउंट्स में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक केयर गुड बाय